Вы смотрите информационную программу «События». Для вас работает Виктор Березовский. Смотрите сегодня в выпуске. Кто займется лечением участников АТО? Вопрос пока открыт. Одесса и ЮНЕСКО. Союз близок? Сегодня под зданием Министерства энергетики в Киеве собрался многочисленный митинг шахтеров и главное требование – срочное спасение угольной отрасли. Горники устраивают акцию уже второй день подряд. На сей раз активисты собрались с целью поддержать свою делегацию на переговорах с чиновниками. Сегодня начала работу совместная группа, которая должна выработать алгоритм решения проблем шахтеров. В акции принимают участие шахтеры из Волыни, Львова, Павлограда, Красноармейска, Лисичанска, Первомайска. Правоохранители задержали воров, которые работали в общественном транспорте. Двое мужчин уже давно находились под наблюдением, как рассказывают пострадавшие карманники профессионалы своего дела. Было очень много людей, все толпились возле двери, два молодых человека, прям постоянно люди выходили, они постоянно подходили, подходили к этой двери, шарохались. И у меня телефон был в правом кармане, закрытый, я даже не почувствовала, когда они его достали. И когда я вышла на конечной, на Александровском проспекте, я уже поняла, что телефона нет. Нынешняя кража телефона стала для них последней. Сразу же после происшествия воров задержали. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Данные граждане проверяются на причастность совершения других преступлений. Просим обратить ваше внимание, особенно женскую часть населения, а также граждан преклонного возраста, за тем, чтобы внимательно и бдительно следить за своим имуществом, находясь в общественном транспорте, а также маршрутных такси. Задержанным грозит наказание в виде исправительных работ или лишения свободы сроком до трех лет. На данный момент продолжается судебное разбирательство. В марте военные комиссариаты передадут в милицию информацию о гражданах, которые уклоняются от мобилизации. На сегодняшний день количество таких лиц пока неизвестно. Об этом заявил заместитель начальника мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил Александр Правдивец. До 3 марта реестры будут переданы в районные и городские отделения милиции. А те обязаны осуществлять розыск, задержание, доставку военкоматы граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, сказал Правдивец. Напомним, мобилизация в нынешнем году пройдет в три этапа и продлится с января по август. Первый этап начался 20 января и будет длиться 90 дней. Второй ориентировочно с апреля и будет длиться 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продлится в течение 60 дней. Канада выделит Украине 160 миллионов долларов кредита. Об этом заявил канадский премьер-министр Стивен Харпер. Он уверен, выданный кредит будет способствовать экономической и социальной стабильности Украины. Заем будет включать в себя меры, необходимые, чтобы гарантировать подотчетность и прозрачность в отношении использования средств. Кроме того, выделение кредита зависит от программы финансовой помощи Украине со стороны Международного валютного фонда, отметил Стивен Харпер. В Одессе сегодня вспоминали героев боя под крутами. У мемориала Ивану и Юрию Липе собрались казачьи гетманы, педагоги и школьники. Всего около полусотни одесситов пришли к памятнику, чтобы почтить память погибших. 29 января 1918 года в селе Круты 600 бойцов УНР сразились с солдатами Красной Армии, превосходящей их в 10 раз. В этот день украинцы боролись за свою независимость. Забути истории расплата, позначені места боев то там, то тут. Я в улице героев Сталинграда, где же в улице героев наших крут? Мы уже сегодня вольны и раскуты, та роки рабства еще даются нам знаки. Нас попереду еще чекают наши круты, чи вырастут хоробрые юнаки, а они выросли. Слава Украине! Как будут лечить участников АТО? Этот вопрос пока остается открытым. Сейчас проект санаторно-курортной реабилитации пока только разрабатывается Министерством соцполитики, сообщила начальник отдела по делам инвалидов и ветеранов труда в Одесской области Татьяна Деменьева. А вот переселенцы из зоны АТО, ветераны войны и инвалиды различных групп уже имеют полное право состоять на учете в органах соцзащиты. Правда, путевками не обеспечивают детей инвалидов. 
внесены изменения для лиц, которые являются переселенцами с временно оккупированных территорий и территорий проведения антитеррористической операции. Они также имеют право состоять на учете в органах социальной защиты и получать путевки через управление в санаторно-курортное заведение. Но они состоят не по месту регистрации, а по месту фактического проживания, то есть в том районе, где проживают, там и получают путевочку. На данный момент в нашем регионе на учете обеспечения санаторно-курортного лечения состоит около двух с половиной тысяч ветеранов войны и более шести тысяч инвалидов общего заболевания. При этом в прошлом году путевками обеспечили лишь 680 ветеранов и 820 инвалидов. Отказавшись от прохождения реабилитации, каждый имеет право на денежную компенсацию. Городская власть вновь вознамерилась благоустраивать Аркадию, парк Шевченко и территорию возле Ланжерона. Об этом шла речь на исполкоме горсовета, первом очередном в нынешнем году. Также на заседании были подняты вопросы муниципальной безопасности. С последними подробностями из здания Надумской наши корреспонденты. Заседание началось с минуты молчания в память о героях Крут. Лишь потом члены исполкома перешли к повестке дня. Один из ключевых вопросов – наделение Департамента муниципальной безопасности полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях. По мнению городского головы Геннадия Труханова, департамент не будет дублировать функции силовых ведомств. Я думаю, что действительно, когда разберутся и прочитают средства массовой информации, что мы им предоставили, будут приятно удивлены, приятно удивлены. Потому что вопросы, например, наделение полномочий в рамках определенных статей, это составление административных протоколов за выгул собак, без намордников, без поводков. Ожидая лучшего, готовься к худшему. Город вернул на муниципальный баланс около трех десятков бомбоубежищ, чтобы не произошло их самоотчуждение. Проще говоря, чтобы Одесса не потеряла объекты гражданской безопасности. Однако депутат Людмила Наполова не исключает коррупционную составляющую. Ведь документ имеет интересную приписку. К информации. К этому проекту шла указывается о том, что эти бомбоубежища взяты на баланс только для того, чтобы не было самоотчуждения этих объектов. И в дальнейшем оформится согласно законодательству на них документы для дальнейшей передачи в аренду, либо для отчуждения. Эти объекты не должны принадлежать отчуждению, они наоборот должны были привести инвентаризацию. Исполком Одесского городского совета назначил управление инженерной защиты и развития побережья заказчиком работ по реконструкции конструкции лестницы от Гагаринского плато до Центральной аллеи в Аркадии. По словам городского головы, уже даже есть инвестор, который не выдвинул абсолютно никаких встречных условий. Готов на безвозмездной основе инвестировать средства в благоустройство этой лестницы. При проведении, в том числе благоустройства трассы здоровья, при привлечении меценатов, должны мы знать, кто участвует в благоустройстве того или иного объекта. Обязательно мы просим те, кто даже не хотят просто сделать добро и говорят, не надо наших имен. Не в плане того, чтобы э, когда их, извините за пропиарить или э, э, о них рассказать, а в плане того, чтобы не вызывало сомнений в том, что эти деньги или эта помощь выделяется безвозмездно, бескорыстно и ничего нам взамен не надо давать. Также в ходе исполкома было принято решение о благоустройстве парка Шевченко и территорий, прилегающих к пляжу Ланжерон. Как известно, совсем недавно в каденцию Геннадия Труханова эти территории уже были благоустроены, о чем одесситы могут убедиться даже на городских ситилайтах. Какие именно объекты будут благоустроены сейчас, городские Голова не уточнил. 20 лет в составе дежурного караула, 22 года инспектор по пожарной безопасности, а на пенсии пожарный инспектор в оперном театре. Такая карьера сложилась у Светланы Стасенко. 12 лет назад во время реконструкции в театре произошел пожар. В этот день Светлана Максимовна следила за порядком на его территории, а ночью проявила храбрость и успела потушить огонь. Сегодня в день чествования ветеранов пожарной охраны принимает гостей. Сегодня Светлана Максимовна не спасает людей из огня, а встречает гостей у себя дома. Цветы, подарки и праздничный торт. Коллеги с радостью приходят в гости, чтобы послушать интересные истории. Светлана Максимовна – это для нас ну, легенда нашего района, легенда, наверное, пожарной охраны Одессы и Одесской области. Сегодня мы нашим маленьким, небольшим коллективом приехали ее поздравить, пожелать здоровья, самое главное. Ну и чтобы нас не забывало, а мы ее тоже точно не забываем. Еще раз, Светлана Максимовна, еще раз праздник праздником вас. Спасибо. Всего самого лучшего. 
Светлана Максимовна всегда с радостью принимает гостей. Сегодня рассказывает о пожаре в оперном. Говорит, что в тот момент реагировала быстро и хладнокровно. Увидела пожар, взяла огнетушитель, вывела людей и позвонила в 101. Все в считанные секунды и благодаря многолетнему опыту. Вы знаете, так писали в правила. Я вам скажу, человеческой кровью. Что техники безопасности, что пожарной безопасности. И доставалось нам, на 20 лет тушила пожары, и я им театр отдам. Нет, такое не пойдет. Сегодня Светлана Максимовна с большим удовольствием прогуливается по оперному театру и гордится тем, что смогла его спасти. Прекратить хаотичную застройку исторического центра, изменить вывески и наружную рекламу, отреставрировать большинство зданий. Все это необходимо сделать, чтобы Одесса сохранила шансы на внесение в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. К такому выводу пришли участники международно практической конференции, посвященной сохранению исторической застройки центра Одессы. Одно из основных требований организации – полное аутентичное соответствие. Главная задача, вижу то, чтобы прекратить завешивание фасадов вот этими коробками э, с максимальными дециметрами стоимости для тех, кто их изготавливает, для рекламщиков. И э, обязательно нужно городу принять правила размещения внешней рекламы и вы, вывесок в историческом центре, и по этим правилам срезать все диссонирующие коробки, светодиодные экраны. Исторический центр Одессы занесен в список претендентов на статус всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2009 году. Однако до сих пор Южная Пальмира так и не смогла попасть в этот список. Специалисты уверяют, что шансы у нашего города еще есть. Оценка, конечно же, идет в первую очередь сейчас научная. Потом самый главный момент – это привлечение международных экспертов, которые будут оценивать. Оказаться в списке всемирного наследия ЮНЕСКО престижно для города и даже прибыльно. Этот статус позволяет войти в систему самых популярных в мире туристических маршрутов, что значительно увеличивает поток туристов. Кроме того, организация оказывает финансовую поддержку при реставрации памятников архитектуры. Вы смотрели информационную программу «События». Оставайтесь с Академией. Наши корреспонденты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях. А я, Виктор Березовский, прощаюсь с вами. Всего доброго.